pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje vai ser uma receitinha maravilhosa, tá? É, já vou avisar, não é receita fit, tá? Eu faço reeducação alimentar, só que os moradores da casa faz um pouco também, mas come as outras coisas. Então é uma receitinha aí maravilhosa para você fazer no final de semana, quando recebe visita, fazer para criançada, bem acessível, fácil e prática, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes. Nossa receitinha hoje, gente, vai ser aquele sonho que você faz com bisnaguinha. Então aqui a gente tem um pacotinho de bisnaguinha, tá? Qualquer marca, OK? Temos aqui meio litro de leite, um leite condensado, três colheres de farinha de trigo, duas gemas, raspas, uma colher de raspa de limão, canela com açúcar para polvilhar depois que estiver prontinho, uma panela para a gente fazer o recheio, panela com óleo limpo para a gente fritar a nossa bisnaguinha, tá? E esse aqui são os ingredientes, ó, bem acessível, bem prático aí, tá? E eu espero que você goste dessa receita. Vamos lá então, gente. Aqui, peguei uma panela, vou colocar meio litro de leite. Leite condensado, a marca que vocês preferem aí, tá? Esse aqui é leite condensado mesmo, tá, gente? Não é aquela mistura láctea. Vamos colocar aqui as duas gemas. Já tirei aquela película da gema também, ok? Vamos dar uma leve mexida. Aí a gente vai usar o fouet, porque vai ser bem melhor, tá? Pode ser que faça um barulhinho na panela, mas com o fuê, gente, é muito melhor de você fazer essa receita, ok? Vou colocar agora aqui o nosso... Nossa farinha de trigo, três colheres de farinha de trigo. Ó, por isso que eu falei do fuê, pra misturar o trigo, pra não empelotar. Nós vamos mexer... Até engrossar, tá? Pri, posso usar a maisena? O amido de milho? Pode. Eu gosto de fazer o recheio de sonho com a farinha de trigo. Essa, esse recheio aqui é do sonho original, tá bom? Eu tenho a receita que eu faço a massa do zero, tá? Então eu tô usando a minha receita mesmo do recheio original. Nosso limão já está lavadinho, higienizado. Já vou colocar aqui as raspas, tá? Quem não gosta, não precisa colocar, tá, gente? Aqui em casa o pessoalzinho gosta bastante, que dá um saborzinho bem gostoso. Quem quiser pode colocar essência de baunilha também, tá? Aí eu vou tirando em volta assim, ó, sem machucar o limão, porque depois eu posso utilizar ele, né? Prontinho. E agora nós vamos mexer até engrossar, tá? o nosso óleo pra gente fritar as bisnaguinhas, tá? Mas aqui, ó, a etapa acho que mais demorada é essa daqui, tá? Ó, perfeito, a gente deixa cozinhar um pouquinho pra não ficar cru o recheio, né? A mesma coisa quando você usa o amido. Às vezes a pessoa começa a engrossar, a pessoa já desliga. A hora que der a engrossadinha, você deixa lá uns três minutinhos mexendo pra cozinhar o seu recheio, tá? Fica bem cozidinho. Ó, prontinho. 
Aqui eu já vou desligar, ó. Vou colocar na tábua ali e vou deixar esfriar. Segunda etapa da nossa receita, estou aquecendo o óleo. Óleo limpo, tá, gente? E nós vamos apenas colocar aqui a nossa bisnaguinha, ó. Tá vendo? A gente vai dar uma fritadinha nelas, é isso mesmo, tá? Vamos fritar a nossa bisnaguinha. Vou colocar ela aqui no papel toalha, que já tá no jeito, ok? A gente vai deixar ela douradinha. Prontinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Aqui está o nosso recheio. Ó, ele fica firme, tá vendo? É o recheio de sonho mesmo, tá? Aqui a nossa bisnaguinha fritinha. Ó como ela fica bonitinha. E fica sequinha, ó o papel toalha, tá vendo? E aqui eu coloquei canela e açúcar, tá? Aqui eles gostam mais da canela do que do açúcar. O recheio prontinho, já esfriou bem, tá? Nossas bisnaguinhas todas fritinhas, como eu mostrei de perto pra vocês. Agora, gente, é bem simples, ok? Vou pegar aqui uma bisnaguinha, vou cortar ela na canela primeiro, antes de passar o recheio, tá, gente? Ó, agora sim eu venho com o recheio, já tava perdendo a concentração aqui, ó. Vamos colocar o recheio aqui. Tem pessoas que colocam o recheio naquele saco de confeiteiro, sabe? Olha que lindo! Vou colocar aqui a mesma coisa, ó. Às vezes você vai receber uma visita aí, né? E tem pessoas que não são tão boas com a cozinha, né? Não consegue fazer uma receita muito elaborada. Tem gente que não é muito bom com massa, fazer massa, né? Pães, enfim. Então fica uma opção pra você aí, ó. Bem baratinho. Acho que foi quatro reais o pacote da bisnaguinha. Paguei R$3,70 no leite condensado. Limão normalmente tem na geladeira, é só a raspinha, né? E olha que maravilha que fica, gente. You're chillin' when the rain Your song gonna put a fly Baby, you give me a bit that I'm You whip up my appetite Don't leave me in Olha que lindo que ficou o nosso sonho de bisnaguinha, tá, gente? Olha isso. Maravilhoso, acessível aí a todos, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, lógico. Lembrando que, olha o tanto de recheio que sobrou. Já coloquei num pote aqui, porque esse recheio, eles podem rechear um bolo, né? Então, eu vou ver com a Amanda qualquer coisa. Essa semana ela faz um bolo. Vou deixar armazenadinho na geladeira. Mas o foco da nossa receita é esse aqui, ó. Então, se vocês quiserem, pode comprar dois pacotinhos de bisnaguinha pra tá fazendo a receita, tá? Eu vou deixar tudo escrito aí certinho pra vocês as quantidades. Bem simples, rápido, prático, gente. E olha só, que delícia. Eu que lute, né? Eu sei que o pessoalzinho aqui vai amar. Deixa aí nos comentários o que, que você achou dessa receitinha.